ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ബുഷ്റ റഷീദ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടിയതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ട സെർക്ക പൊരിച്ച പൊറോട്ട മൂടിപ്പത്തിൽ തേങ്ങാപ്പത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തി പൊറോട്ടക്കും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ മിസ്സാവാതെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ റെസിപ്പി നോക്കാം ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടിൽ ഒരു കാൽ കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലവണ്ണം കറി പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം അത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു തക്കാളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിയേപ്പില മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം തീരെ മുളക് പൊടി കുറക്കാതിരിക്കുക അത് എരുവിന് എരുവ് കുറവ് വേണ്ടുന്നവർക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലവണ്ണം കൈകൊണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നല്ലവണ്ണം കൈകൊണ്ട് ഞെരടി എടുക്കണം ശരിക്കും മസാലയും ചിക്കനും ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം യോജിക്കുന്നത് വരെ നല്ലവണ്ണം ഞെരടി എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടും ഒന്നുകൂടെ നല്ലവണ്ണം ഞെരടി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ വേവിക്കാൻ വെക്കാം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഗ്രേവി ലൂസ് ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം എല്ലാം തിക്കായിട്ടുള്ള മസാല പോലെ വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെന്ത് കഴിയുമ്പം അതിനെ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അവർ വറ്റിച്ചിട്ട് കുറച്ച് തിക്കിലെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് കറി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കറി വെക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് കറി നല്ല വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുവിധം വറ്റി കിടക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ വറ്റിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല പൊടി ഓപ്ഷണൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കുന്നു മാത്രം അപ്പം ഇത് വറ്റിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്